pada episode sebelumnya kita telah membahas bahwa Musa telah melakukan penerjemahan terhadap nama Tuhan dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Ibrani menjadi Yahua kejadian 4 ayat 1 Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata Tuhan, huruf kapital semua dalam teks Ibraninya adalah Yahwa. Bagaimana mungkin Hawa sudah berseru pada nama Tuhan Yahwa, sedangkan pada kejadian 4 ayat 26, Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Pada episode sebelumnya sudah kita bahas bahwa nama Yahweh yang dipanggil oleh orang-orang pada zaman Enos adalah El. Adapun nama Yahweh yang dipanggil oleh Hawa adalah nama selain dari El dan Yahweh. Dalam episode kali ini, kita tidak akan banyak membahas mengenai siapa nama Yahwa yang disebut oleh Hawa. Tapi kita akan fokus membahas bagaimana suatu nama personal bisa menjadi sebutan dan bagaimana sebutan bisa menjadi nama personal. Contoh pertamanya adalah Adam. Adam merupakan bahasa Ibrani untuk manusia. Adam atau manusia adalah sebutan, bukan nama personal. Karena hanya ada satu orang saja manusia, maka dia tidak punya tidak perlu punya nama. Tapi ketika ada perempuan, maka jumlah manusia menjadi lebih dari satu. Perempuan itu sendiri adalah manusia. Jadi sejak itu Adam telah menjadi nama personal bagi manusia pertama, sekaligus juga sebutan bagi laki-laki dan perempuan itu. Berikutnya, ada memberi nama personal bagi setiap hewan. Tetapi setelah jenis hewan itu bertambah banyak, maka nama personal tersebut menjadi sebutan. Gejala bahasa seperti ini kita sebut sebagai perluasan makna. Jadi, tidak ada aturan bahwa nama tidak boleh menjadi sebutan dan sebutan tidak boleh menjadi nama. Dalam hal ini, saya menyanggah doktrin gerakan secret name bahwa nama personal tidak boleh terjemahkan. Kita harus menerjemahkan Adam sebagai manusia. Dan karena diperlukan nama Yahwa pun diterjemahkan menjadi Tuhan. Itu lumrah, tidak perlu dipermasalahkan. Untuk selanjutnya, apakah boleh mengganti nama personal? Musa telah mengganti nama Tuhan menjadi Yahwa. Bahkan dalam suatu kalimat langsung Contohnya pada kejadian 14 ayat 22 Musa menuliskan Menambahkan nama Yahwa Mendampingi nama El Elyon nah, Berikut ini adalah Contoh ayat-ayat Alkitab Dimana seolah-olah Nuh Abraham dan sebagainya menyebut nama Tuhan Yahwa di dalam perkataan mereka. Sebenarnya dalam kenyataannya tidak demikian. Ini hanyalah bagaimana cara Musa menyampaikan kepada umat Israel tentang pribadi Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham dengan Yahufa. Pada episode sebelumnya sudah kita bahas bahwa Abraham tidak tahu tentang nama Tuhan Yahwa. Namun beberapa ayat Alkitab mencatat seolah Abraham menyebut nama itu. Sebenarnya Musa telah mengganti suatu nama Tuhan menjadi Yahwa dan menambahkan nama Yahwa mendampingi nama El untuk menekankan bahwa Yahwa adalah Tuhan yang sama 
dengan El yang disembah oleh Abraham. Sebenarnya klaim dari kalangan secret namers bahwa nama tidak boleh diganti adalah terlalu mengada-ngada. Lihat saja nama-nama yang diganti di dalam Alkitab Abraham dari kata dari nama Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, Lus menjadi Betel, Simon menjadi Petrus, Saulus menjadi Paulus dan banyak lagi nama-nama yang diganti. Pada episode berikutnya kita akan membahas suatu ayat yang menghubungkan antara El, Yahuwah, dan Yesus.